evening. Hi, good evening, Stephanie. How are you tonight? Fine. Great to hear that. What about you, Jacqueline? How are you today? Fine. <laughs> Okay, nice, nice. It's okay, Isabel. It's okay. Okay, people, I hope you um, send me the audios, okay? I need, I need to listen to your audios. Remember, it was an audio for, uh, well, about your daily routine. Do you remember? Mm -hmm. Sí, lo hicieron, ¿verdad? A ver, me lo pueden pasar. <laughs> Ajá, Jacqueline, what happened? <laughs> you forgot. Ok, tienen que elaborar el schedule, ¿verdad? Todo su schedule. What's your schedule like? Era la pregunta, ¿verdad? What's your schedule like? Y el día de ahora es el mm, día final de la unidad 3. Yes! <laughs> We are going to have a party. Party, party, because we finished unit three. So we will start tomorrow. Unit four, yes, yes, the last unit of the module, okay? Entonces vamos a tener nuestra um, última unidad a partir del día de mañana y estaríamos terminando todo el curso el día lunes, okay? Lunes, the 24th, Monday, the 24th, el 24, ¿verdad? Mm, se nos extendió pues por la por el asueto verdad por el asueto de lo de los juegos pero pues mejor porque así pues estamos más tiempo juntos verdad no nos van a extrañar mucho ah, yo sé que todos están muy tristes que ya se va a terminar este este módulo y van a tener una semana de descanso yo sé que están súper tristes todos llorando vea pero porque ya no la vamos a tener oh okay. sí sí gracias Sí, van a estar bien tristes sin mí, yo lo sé. Ah, no, son bromas. Este, la cuestión es esta, que necesitamos terminar todas las actividades de la plataforma a más tardar el viernes, para que usted el lunes, si llueve, si truena, si relampaguea, usted ya tiene listo hasta su examen final, ¿verdad? Porque el día lunes vamos a hacer la encuesta. La encuesta que vamos a hacer es, se llama encuesta de satisfacción. Así se llama esa. Y si esa no la llenamos y no la enviamos juntos, entonces genera el problema que no le van a enviar la convocatoria, ¿verdad? Y pues ahí nos van a dejar, ir dejando fuera si no hacemos esa encuesta. Dígame, Débora. Teacher, a mí hace, creo que fue la semana pasada, me mandaron información de que uh -huh. tenían que decir los recursos humanos, de que ya se iba a hacer la nueva preinspección sí. para el otro mundo. Exacto. Y... Yo, le, ajá, yo le dije a la de recursos humanos, pero me dijo que todavía no le habían enviado ninguna información a ella. Uh -huh. Estaba esperando que mandaran ahí el correo para que este, ella empiece a hacer todo el proceso para mi preinspección. Ah, ok. Eh, ¿Me puede decir quién le quién le dio la información para ver si es con la persona adecuada? Porque, miren, son, al re, bueno, ni les voy a decir el número, pero son muchísimos grupos los que están ahorita en este mismo, en la misma situación que ustedes para reinscripción. Entonces, hay varios agentes que están dedicados a, a nosotros, nos toca enviarle a la persona que nos mandó a nosotros la información, ¿verdad? Que fue alguien diferente acá. A ver, regálenme, quiero ver quién fue la que nos mandó a nosotros. A ella es a quien tenemos que buscar. Y lo mejor... Ah, uh -huh. Aquí en el grupo fue que lo mataron. Ajá, aquí, aquí en el grupo. Sí, sí. Aquí en el grupo mandaron una información. Entonces, ahí hay que ver quién es el agente que lo envió. Ahorita, ahorita no no recuerdo porque tenemos otros grupos también eh, con agentes asignados. Vamos a ver, en este caso dice Clarice Gavidia, si no me equivoco, ¿sí? No, dice Marisol Echeverri. Es ok. Uh -huh. Entonces, independientemente, solamente con ella o con... Flor Sánchez tendría que ser porque 
son ellas las encargadas de nosotros, o sea, que estamos principiando, entonces a ellas les toca. Eh, de ahí los demás grupos están con otros agentes, aunque Marisol pues es coordinadora de todo, entonces quizás nos tocará más bien con Flor Sánchez, creo, si no me equivoco. Así que hay que pedir, ya sea con eh, la licenciada Marisol o con la licenciada Flor, ¿verdad? Cualquiera de ellas dos cuando ustedes llamen. Y si no, ahí está el dato también para enviarlo ahí, ¿verdad? Porque dice que es por medio del correo, ¿sí? Y después eh, en físico, si no me equivoco. A ver, dice... Evaluación, una, bueno, pero esa no. Actualización del formulario de preinscripción. Ese ya, ya se metieron a ese link. En ese link es donde van ustedes a eh, realizar todo el, el proceso y enviarlo, ¿verdad? Donde está esa solicitud. La llenan y la envían. Dice que se estará... Uh -huh. A ver, ¿cómo no? Tiene que ser el de recursos, el contacto de recursos humanos lo tiene que enviar y lo tiene que enviar a pnitinglescorporativo.net. Lo que debe hacer es etiquetarlo para, para ellas, para Marisol o para Flor. Fíjense que no encuentro quién es el agente, el otro agente, porque hay un agente, creo que es Luis, si no me equivoco, en nuestro chat está. También creo que con él podrían entenderse. Oye, a ver, voy a ponerlo aquí en el chat, el correo, para que le digan al de Recurso Humano que envíe toda la documentación. Ok. Desde ya, ¿verdad? Este es el correo al que hay que enviar. Sí, dígame, Débora. Entonces, ¿usted ya no nos va a dar clases el próximo módulo? Sí. Pues no lo sé, fíjese que como nos sortean. A nosotros nos sortean y caemos así de garduña, caemos cada quien en, en un curso, ¿verdad? Entonces, no, no, son bromas, pero sí nos sortean, entonces tenemos que ir rotando, es parte de los requerimientos de INSAFOR, ¿verdad? Entonces nosotros pues nos acoplamos a donde nos pongan, ¿verdad? Puede ser que hoy esté aquí. Ahí sí que crucemos todos los dedos de las manos y los de los pies, tal vez, ¿verdad? Quedamos juntos. Pero no lo sé aún, ¿verdad? No les puedo dar falsas esperanzas. Yo sé que van a llorar sin mí, pero no importa. Vamos a seguir adelante, ¿ok? Vamos a ser fuertes y valientes, ¿ok? Sí, no importa quién le toque, usted eche todas las de la ley, ¿verdad? Usted eche todas las ganas, trabaje desde el principio en la plataforma, no se vaya a detener, usted dele, Dele con todo, ¿verdad? Pregúntele todito a su teacher, ¿ok? Para eso estamos, para eso estamos para apoyarlos. Ok, bien, después de estos cortos comerciales, vamos a pasar a el detalle de las noticias. Muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestro tema, siempre de las WH questions o question words, pero lo que queremos hacer el día de hoy es nuestro vocabulary practice, ¿ok? Vocabulary practice. It means we are going to see the whole unit contents and some exercises. Then we are going to um, solve the dots you've got. And also we want to hear your audios, ¿ok? We want to hear or listen to your audios, ¿ok? Ahí veo que ya me están mandando algunos y me agrada. Vamos a ver. Uh -huh. Tenemos el de Débora. Vamos a escuchar ese primero, ¿sí? Me dio toda la parte. Primero, mejor. <ríe> no, mejor porque así usted tiene como, usted quiebra el hielo, usted rompe el hielo. Uh -huh. <ríe> sí, ya va a ver qué bonito va a ser la cosa. Es un miedo, 
no tenga miedo que aquí estamos todos para ayudarle, ¿verdad? Para uh, animarle. Vale, vamos a escuchar, pues. This is my daily routine. Always. Oops. ¿Qué pasó, joven? At 5.30 a.m. And I take a shower. Then I get ready to go to my work. After I take the bus at 6 a.m. And I have pupusa for breakfast at 8 a.m. When I arrive to my workplace, I turn on my computer at 8.15 a.m. I start my work day at 9 a.m. In my work, I die customer phone numbers and answer calls all the morning. After that, I have lunch at 1 p.m. I return to work at 2 p.m. and I finish my work day at 6 p.m. I take the bus my home. Right, I come back to home. I join to my English class online at 8 p.m. I arrive to my home at 9 p.m. and I finish my class at 10 p.m. After this, I had something to eat at 10 20 p.m. I do my English homework at 10 10 45 p.m. Then I went ready to go to bed. I brush my teeth and I go to sleep at 11 p.m. All right. What do you think, people? What do you think about her daily routine? What do you think? Is she a busy woman? Is she not? What do you think about Deborah's daily routine? A lot of activities, right? Tell me, Stephanie. Mm, she is busy. She is busy. Yes, I'm sorry. <coughs> yes, she's busy. She has a lot of a lot of things to do. And just one thing, eh, la palabra de la pronunciación de la palabra me asustó un poquito porque dice dial dial the client phone numbers, ¿verdad? Dial the or customers, si no me equivoco, the customers phone number entonces yo escuché solo die entonces ahí hay que ponerle ese dial okay, dial porque si no si usted dice die está diciendo que morir ok morir y entonces yo quién se murió dije yo así oh my goodness pero no dice dial y estaba correcto el verbo ok Dial the customer's phone number. Okay. Muy bien. What time does she go to bed? What time does she go to bed? Do you remember? What time 11 does... PM. Okay, yeah. She goes to bed at 11 p.m. Remember to answer with a complete sentence. Subject, verb, complement. Okay. All right. Then let's listen to another classmate. Okay, let's listen to Hello, Mrs. Maggie. This is my daily routine. My name is Stephanie Maya. Well, in the morning I wake up, then I get up at 4:30 a.m. After I prepare my breakfast and lunch. I wash my face and brush my teeth. Later, 
I take a shower 5.30 a.m. I get dressed and comb my hair and put on makeup at 6.12 a.m. Later, I go to the work at 6.40 a.m. When I arrive to my job, 7.45 a.m. Then I eat my breakfast and then I start with the activities. I attend clients. I go home 6 o'clock p.m. In my home, I prepare my dinner and then I have my dinner with my husband at 7 30 p.m. later into my English class. After I tell to my husband, then I go to the bed and I sleep at 11 o'clock p.m. Very good job, mm -hmm. Stephanie. Mm -hmm. And I hear your mm -hmm. confidence. Me encantó mm -hmm. su confianza al hablar. Mm -hmm. Very good. Okay, mm -hmm. listen to the next one. Just give me one second. Take a shower and brush my teeth. Let's start over with Yami Lit, right? Alma, right? Go ahead. Hi, I'm Alma. My daily routines start at 3 o'clock a.m. I wake up and get up at the same time. Take a shower and brush my teeth. After I get dressed, after that, brush my hair and put on makeup then i go to work at four o'clock a.m i walk 20 minutes to aboard the bus i sleep on the way and arrive to work at 5 20 a.m thank you Hello, my daily routine. Oh, listen, listen. I wake up at 5 o'clock a.m. and Gabby, turn right? off the alarm. After I get up and take a shower, after that I brush my teeth. After that, I get dressed and I brush my hair. And 6 a.m. I wait for the bath because I have to the work. And at 7 o'clock a.m. I have breakfast at 8 a.m o'clock a.m. After that, I teach my student. After I leave my work at uh, 12 o'clock p.m. and I return to my house. At 1.30 p.m. I have lunch. After I clean my house and watch TV. After this, I cook the dinner at 7 o'clock p.m. Then I have dinner with my mother. At 7 45 p.m. I brush my teeth and wash my face. At 8 o'clock p.m. I go to the English class. At 10 and 10 p.m. I go to the bed and I fall asleep. Great, great, um, great schedule you've got and great explanation or expositions you did. All right. Uh, let's start over with Alma's schedule. Do you remember what time she gets up? What time does she get up? Alma. Aha. Uh -huh. What time? Yes. Mm -hmm. And how long does she walk from her house to the bus stop? How long? Cuánto tiempo? How long does it take to go from? the house to the bus stop um, she walk. walks uh-huh 20 minutes 20 minutes she walks 20 minutes from her house to the bus stop oh god that's extremely fantastic you are a fantastic woman alma yes well actually i don't know if i could do that but i think you're a strong woman great great to hear that yeah and i'm great to be your teacher alma yes okay all right and what time do you finish work alma 
Um, what time do you finish? Ah, no puedo decirlo cuánto porque no tengo una hora fija, pero oh. entre la una y las tres de la tarde. No. Okay, no imagine. No Almost 10 decir. hours, right? Almost 10 hours working. Oh my goodness, great, great. All right, people. So I loved this story and also Gabriela's stories. Imagine she from 6 a.m. She starts two, right? And she says, uh, she said something about dinner with her mama. Well, I love that activity. I really love that activity. Yes, because with your mama, you can have some relaxed topics, but also they get you some stress, right? <laughs> yeah, sometimes it's not so peaceful, but stressful. Okay, with mom. Yeah, I have that experience with my mom. Okay, and yeah, I love that activity too. Hello, Deborah, tell me. Sí, ajá, pero era así como de, digamos, algo de joke, algo de hacer notar que es necesario pronunciar bien. El verbo es dial. Dial. Cuando usted marca el teléfono, se dice dial. Uh, with the letter L at the end, ¿ok? Okay, teacher. Great, Deborah. But you did a good job. You did a good job, ¿ok? So, people. Mm, I don't have any other in the WhatsApp. What happened with the others? Hey, guys. What happened? Ah, well, I think... No, I don't have any other. How come? A ver, chicos, bueno, les va a tocar entonces para mañana base 7, pero háganlo, no sean así, ¿verdad? Háganlo para que ustedes puedan vencer ese miedo, ¿verdad? De expresarse y que otros los escuchen. La verdad que las que han pasado con sus audios ahorita ha sido un gran trabajo. Las felicito, ¿ok? Congratulations, you did a good job. No hay mayor corrección que hacer. Creo que hemos absorbido el tema completo. Acuérdense, subject verb complement okay now remember that when we talk we may also um, express negative actives i mean uh we can use the negative form to express things that we don't do okay things that we don't do or they are not our responsibility right for example i don't have to get up early on saturdays or i don't have to get up early on Monday, right? Maybe Monday is my day off. So there are things that we don't do some days. For example, well, actually, we're not going to say that some of the days, weekdays, we don't take a shower. No, that's not possible. Those are things that we do every day. But for example, I don't have lunch on Fridays because it's too busy, right? Or I don't have an exact time for having lunch. So I can say that, remember? Don't and doesn't. Remember that it's not only expressing things we do, but things that we don't do too, or that they are not our responsibility. Entonces, quedemos en el entendido de que cuando nosotros contamos nuestra rutina diaria, si es bueno contar, y es lo que nos piden, todas las cosas que sí hacemos, ¿verdad? Pero también hay cosas que no hacemos o que no son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y también es bueno decirlo. Por ejemplo, I don't get up early on weekends. Esa es una cosa que es normal. O I don't go shopping on weekdays, ¿ok? Sino que voy solo el fin de semana. I go shopping on the weekends, right? So we can use um, the variety of Things that we do and things that we don't do, ¿ok? So, eso sí hay que tenerlo en cuenta y recordarlo. Bien, déjenme introducir la clase y después de introducir la clase yo voy a tomar eh, la asistencia.
Okay. I was in a different activity today. So this is why this is moved. But now. Tell me. No, ya la voy a pasar. Solo voy a introducir la clase oficialmente, ¿ok? Para que quede al inicio del video. Our video conference number 15, ¿ok? And our topic is the vocabulary practice. Remember that our unit 3 is where do you work. And remember, we are talking about um, the units or the departments of our company. We said, for example, the maintenance, uh, we said office, we said, uh, well, we're going to remember that. And something that we've got to remember is that this is the end of unit three, okay? Where do you work is the name of this unit. And this is what we are practicing today. Okay, then, what is the objective? The objective is to practice, okay? That's the objective for tonight. Okay, people, bien, en este momento yo voy a tomar la asistencia. Cuando yo tome la asistencia y oiga usted su nombre, usted me va a decir una cosa de las cuales usted no es responsable en el trabajo. Por ejemplo, si usted no llama clientes, entonces, I don't call clients, ¿verdad? Si usted no tiene que abrir la tienda, I don't open the store. Mm, si usted no tiene que eh, contestar el teléfono, I don't answer the phone, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si a usted le toca organizar eh, las reuniones, usted, uh, o, y no le toca asistir, entonces, I don't attend meetings. I don't, si, le, si no le toca organizarlas, I don't organize the meetings, ¿ok? Y todas las actividades que pueden ser, porque puede ser que usted no escriba reportes, por ejemplo, I don't write reports, ¿ok? Y así sucesivamente. Así que todos pensando en una de las responsabilidades que le toca a otro y no a usted, ¿ok? Vamos a usar el don't. You guys ready? Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Uh -huh. I don't write report. Very good. Carlos Edgardo Vázquez Espino. I don't make report. You don't? I don't write report. All right, very good. Carlos Francisco Alfaro de León. I don't do accounting. All right, very good. Débora Yamilet Campos Cortés. Oh, okay. All right. Mm -hmm. Messages. Okay. Fernando Enrique Martinez Macín. Oh, he's on his way. Oh, all right. No problem. No problem. It's okay. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Um, I don't call clients. Very good. Gabriela Lisset Hernández Cruz. I don't write report. Okay. Jacqueline Lisset Martinez de Vázquez. Present. Teacher, uh, sorry, present. Okay, no problem, Fernando. It's okay. I know you are on your way home. Okay, eyes on the road. Uh -huh, Jacqueline, tell me. Okay, I don't, okay, thank you. I don't send email. All right, good. Jose Antonio Campos Rivas. I don't pay salary. Okay, good. Mm -hmm. Marcos Alejandro Coreas Reales. Hi, uh, I don't know open store. Okay. Maria Isabel Rivas Guevara. I don't know order products. 
All right, good. Mm -hmm. Mirna Beatriz Aviles Iraeta. As she, isn't she? She's not here yet. Oh, okay. Saul Alvarez Pacheco. This is a listener tonight. Estef okay, thank I you. Do, I don't do a code a coaching report. Oh, good. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. I don't open beauty salon. Very good. Veronica Beatriz Celso de Saldaña. Ah, she's a Present salison. teacher. Okay. All right. Then we use don't, we use doesn't for the third person. What's the third person? Do you remember? The third person. Uh-huh. Great. He, she, and it are the first person of singular, okay? Of the singular. ¿Cuál es la tercera persona del plural entonces? What's the third person of the plurals? They. They, correct. They. Mm -hmm. Okay, people. So let's go to do our vocabulary practice. And let's start by mm, going to this online worksheet. I will give you the, um, the link through the chat. And you're going to do it online. Okay. This is an online quiz. So... There we are. So click on the link and start solving. Este no lo podemos resolver del todo juntos porque da como aleatorio, ¿verdad? El, el, la, el orden. Entonces, vamos a dar unos minutitos primero. Ok. Bueno, confirmemos a ver cómo les sale a ustedes ahorita cuál es la primera palabra que les sale. Uh, what time is it? Okay, ajá. Uh -huh. ¿Y cuál hora les sale primero? Um, 25 to 6. 25 to 6? Are you sure yes. it is? 27 <laughs> past 5. Mm -hmm. 20 Entonces, a mí me sale la misma. ¿A ustedes les sale la misma? ¿A todos? Yeah. Ah, bueno, entonces hagámoslo juntos. Hoy no lo puse al aleatorio, está bien. Vamos no, a ver. Bueno. Ajá, es que fíjense que a veces me sale aleatorio y no encuentro dónde está el detalle. Ok, dónde es que a veces me pasa. Ok. Ay, pero esos relojes no me los puedo porque no se miran los números. De rayita no me los puedo. <risa> No, Alejandro, lo tenemos que pasar primero a la de matemáticas, después lo vamos a pasar a la de inglés. Nunca me las aprendí. Vaya, vaya contando, porque aprendimos a contar de cinco en cinco, entonces usted vaya contando las rayitas, ¿ok? La de en medio, arriba, es la 12. De ahí para el lado derecho, usted va a contar de 5 en 5 y vamos a decir paz. Para el izquierdo, 5 en 5 y vamos restando, ¿ok? Vaya, vamos a ver, pues. Number one. What time is it, guys? And number one. Isabel. Estoy algo perdida, ticha. Ah, vaya, váyase al chat de aquí de Zoom okay. y le da clic en el link. Ok, ahorita. Uh -huh. 26. A ver, ¿quién quiere decir la primera para ubicarnos todos? A ver. Ok, Carlos, please. Uh, lo va a decir Carlos Edgardo el primero. Vaya, vamos a ver. All right. Ajá. Uh -huh. 
because it's still between the the five and the six, right? So it is 27. You count only two lines right there, like 25, 26, 27. All right. Then it is 27 past five. That's letter B. So click on letter B. Yes, we did it. Okay. Next. Uh huh. Next. Now, next. Uh -huh. Vamos a ver. What time is it? Yes, of course, of course, it's a quiz. <laughs> counting by fives, counting by fives. Okay, the shorthand is on the number one, right? Number one, words five. Okay, but this is one, right? One, and then we have five, ten, right? Okay, then. Ten minutes? Yeah? Uh-huh. Ten past one. Uh-huh, uh-huh. Uh -huh. Exactly. Ten past one. Ten past one. Okay, ten minutes after one. Okay, it doesn't matter if it's a.m. or p.m., right? Because it's cloudy. We don't know. It might be 1 p.m., right? Because it's clear. Okay, 10 past 1. Yes, we did it. Next one. What time is it? 4 o'clock. 4 o'clock. Yeah. Yes, okay. Next one, number four. Uh-huh, uh-huh. Half, half is 30, ¿verdad? Half es la mitad, media. Ah, sí. <laughs> yeah, I know that it's ocho y media, but you have to say that in English. Okay. <laughs> <laughs> yo sé, yo sé, pero hay que aprenderlo. Imagínense, alguien les dice así en la calle a ustedes, allá en los estados, ya cuando vayan el otro mes, en agosto, vea, en las vacaciones de agosto, ustedes en Estados Unidos y les dicen, it's half past eight. Uh, ustedes así como, eh, no lo sé, ¿qué horas serán, verdad? Entonces, tenemos que aprender a escuchar sí. eso, ¿verdad? Le enseño okay. el celular para que la vea. <risa> ok, entonces sería A ver, ¿alguien ya tiene la respuesta? A ver, ¿todos de acuerdo? Half past eight yes. Half past eight, yes It's half past eight Remember you have to say it's Por eso está por ahí el it's arriba Miren, it's half past eight Ok, seven. number five Seven past seven este sí tiene numeritos, por eso lo dijo Alejandro. <risa> Ajá, Débora. Ajá, Isabel. Ten past seven. Es que no sé qué hacer si es con... Y... No, primero decimos los, mini... los minutos. Los monitos, digo yo, oh my goodness. Primero decimos los minutes. Ajá. Yes, seven past ten. Ok. Letter B, right? Yes, a hundred percent. Yes. Ay, no, como me equivoqué, no se vale. <laughs> yes. <laughs> okay, next one, number six. What time is it? Um, minutes four first. Quarter to seven. Quarter to seven. Quarter to seven. Quarter to seven. It's. Seven past I'm sorry. Seven past ten. Mm. Seven. Quarter to seven. Quarter to seven, I think. Quarter to seven. Mm -hmm. Quarter to seven, okay? Quarter there you go. Mm -hmm. Now, number seven. What time is it? Twenty-five past 
Okay, there you are, guys. Now you got it. Tell me, Carlos. It's 25 past two. Great. Okay, next one, number eight. Seven to ten. Quarter no no. Quarter past nine. Quarter past nine. Seventeen to ten. Ah yes, seventeen. Porque me dijo seven, yo le dije que no. Veamos bien cómo dice ahí. A ver. It's seven. No, me dijo it's seven y no era seven. Ajá, it's seventeen to ten, right? Okay, got it. Next, number nine. What time is it? Ten past ten. Ten past ten. Ten past ten. I'm sorry, Alejandro? No, no, no. Ten past ten. Great. Next, number ten. Five past. Five past twelve. Twelve. Past? Are you sure twelve. it is past? Five to twelve. Five, 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 Pass. Sí. Eh, no se ha pasado de ahí del, del para sí, este sí. lado es el pasado, ¿vea? Para allá, ah. o sea, cuando viene para el 12, del otro lado, pues viene para el 12 todavía es two, ¿verdad? Entonces, five ¿Ah? to twelve. Five, ajá. Two, two, two twelve. To twelve, that's correct. Uh -huh. ah, ya ve, ya ve, ya ve. Five to twelve. Ajá, sí, sí. Hay otro de rayita. Yes. Ajá. En Romans. Yes. Ajá. Excuse me. Twenty-five. Five. 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 Five past seven? Seven. Five. Mm, five. five to two. It's five past seven. Yes, five past seven. It's pa uh, mm -hmm. five past seven. Okay, mm -hmm. next. Number twelve. Mm -hmm. What time is it? To, Twenty-five to seven. Well, it's... 26 to 3. 26 to 3. 26 to 3. 26 to 3. All right, because you are counting, yeah, backwards. That's correct. Uh -huh. You are counting backwards. If it was 35 on the 7, then 30, um, sorry, uh, 25, right? 26 to 3. Okay. Uh huh. There you are. Number 13. What time is it? 25. Correct, yes, it is correct. I'm sorry. I was <laughs> thinking that, yeah, this is correct. <laughs> no, I'm sorry. Es que si lo habían dicho correcto and I didn't say anything. I'm sorry, guys. I apologize. Okay, next one, number 14. What time is it? 20 to 8. 20, no, it can be 20. Ajá, uh -huh. it's. Ten. Digamos ten. desde it's, no se les olvide. Ten. Subject, verb, ten. complement. Ten. It's. Ten. 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 ten to eight. Ten to eight. All right. Ten to eight. Yes. And the last one, number 15. 
It's 12 o'clock. All right, thank you very much for participating here and giving me the time. Okay, no. so uh, tomen, no le den ok, al, uh, de, tomen el screenshot y lo mandan en el WhatsApp, ok, para que quede evidencia. Pero okay. ¿dónde? Esto lo hice. En, en el... el cuadrito verde. Ay, ay. Bueno, no. ahí arriba dice, arriba al principio dice, what time is it quiz to? Your score is 100%, questions answered correctly first time, 15 of 15, you have completed the exercise. Ah, yeah, yeah, at the top, yes. Once you see. Yes, correct. Yes, that one. Mm -hmm. Good. Okay, I see Alejandro, you got 96. So only one, right? Only one was wrong. Mm -hmm. Very good, Jose, thank you. Nice. Now we know what time it is, right? So what time is it now? What time is it right now? Uh, A okay. is right. I'm sorry, I'm sorry, it's? It's 12 to 9. Thank you very much. You said that it is 8.48, right? Okay, great. Mm -hmm. Yes. Okay, people, everybody. Mm -hmm. Tell me. Yes, I did. Yes, I did. Yes, yes, I did. Okay, people, tell me that. O sea, si sí va a ser un proceso para guardarlo o solamente. No, that's it. That's it. Solo enviarlo al WhatsApp. Y ya estuvo el screenshot, ¿verdad? Okay, then let's go to the next activity because today is our vocabulary practice. We just want to practice what we learned in this unit, unit three. Remember, activities, prepositions of time, how to say the time, okay? Thank you, I'm sorry. Okay. Vamos a ver entonces este pequeño ejercicio. Miren, se mira un poquito, voy a tratar de darle otro, eh, otra, otro color de letra para ver si lo podemos ver mejor. Pero aquí vamos. Maybe we can do this. No, it's not so good idea. Yeah, we can do this, right? Bueno, leamos la instrucción. Let's read the instruction. It says, write a sentence, write a sentence saying a scheduled activity that you do at the time on the clocks. Write the time in words. Write the time in words. Quiere decir que no me va a poner en números la hora, sino que usted va a escribir el número en letras. Word number. Okay, vamos a ver. Esta es actividad de cada uno. Cada uno dice, what do you do at 6 o'clock? ¿Ok? What do you do at 6 o'clock? Entonces lo vamos a hacer por tres de ustedes. ¿Ok? Cada uno. Lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? Vamos a ir poniendo tres oraciones de ustedes en cada uno. So there are six uh, sentences we have to formulate. And also, it says you do. It doesn't say you don't do. It says you do. Tell me, Deborah. Perdón, perdón, me interrumpa. Solamente quiero que quedar claro. Mm -hmm. eh, los números, eh, vamos a copiar. ¿sí? Y solo el número. O lo vamos a escribir con letra, la hora. Eh, con la hora, sí. La hora la va a escribir con letras, pero la actividad, toda la oración de la actividad... Usted la va a escribir antes, ¿verdad? Por ejemplo, subject, el verbo, la activity, 
Y el complement, que sería la hora. En este caso, la hora la va a escribir en letras, no en números. Ok, okay ah, sí. entonces, vamos a hacer así, miren. Vamos a hacer la primera acá y les quedan cinco para irlas a hacer allá en el breakout room. Vamos a ver. La primera sería, por ejemplo, Isabel, what do you do at six o'clock? Teacher, ¿y esta tarea es en la plataforma? No, it is not. Es que okay. yo intento escribir del teléfono, pero quiero ver. Pero sí, ahí andaba usted escribiendo, yo lo vi por ahí. Pero es que sí, solo sí. Me, uy, me sale punteado. No, usted tiene que hacer la letra normal como que está escribiendo en un cuaderno, pero con el dedo. ¿Ya? Bueno, no me intento. Ok, Isabel. Sí, teacher. Ajá, what do you do at six o'clock? Creo que estoy algo perdido. Vaya, ahorita usted me va a decir lo que usted hace a las 6 de la mañana. Ok, okay. what do you do at 6 o'clock a.m.? Um, ahorita le digo, pero... Uh -huh. no. I am in the TV up the house. Again, again. Oh, I... ok. Vale, y como nos piden escribir en letras, ok, at 6 o'clock a.m. Aquí tenemos que poner una apostrofe, ok, at 6 o'clock a.m. Ok, vemos, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vaya, tratemos de usar el mayor vocabulario posible, ¿verdad? Vamos a tratar de practicar lo que hemos aprendido. Así que así lo vamos a hacer. Vamos a tomar otro ejemplo. What do you do at 6 a.m.? At 6 o'clock a.m., Jacqueline. Um, I eat my breakfast. Okay. Ok, así, ¿sí? Entonces vayan pensando, a quarter past six, at eight o'clock, a uh, half past eight, uh, nine o'clock, and at seven o'clock. This one could be p.m., ¿ok? Estas son hasta las 5, pongámosle que sean a.m. Y el número 6 es p.m., ¿ok? Sí, uh -huh. Por orden lógico del día, dígame, Alejandro. Eh, y las puedo, digamos, eh, hacer en el cuaderno y le mandar la captura. Algo así. Yeah, you can do it. Pero esta es más sí. que todo para hablar y escribir, ¿verdad? Entonces, sí, necesitamos que lo escriba de alguna manera. Está bien en Ay. el cuaderno. Sí, que aquí se me va a dificultar escribir. Ok. Vaya, voy a cerrar acá. Les voy a mandar. Nos vamos para, que estaban escribiendo, lo siento. Vamos al breakout room. La idea es que usted pregunte la misma pregunta en cada vez. What do you do at? Y dice la hora que está en ese reloj, ¿ok? Vamos. A ver si lo día. O sea, vamos a poner, eh, ¿qué haces tú a las seis? Exactamente, pero sin traducir, ¿verdad? Solamente no yo quiero escuchar inglés que usted le está preguntando a su compañero, what do you do at? Y usted solo va a escribir las oraciones porque es lo que nos han pedido, ¿verdad? Ok. okay. 
Escriba la suya y la de su compañero para que tenga más vocabulario usted, ¿ok? Bien, necesito saber de los oyentes quiénes sí están disponibles ya para que a la hora de hacer los, los, los grupos no quedemos volando por ahí. Teacher, me escucha. Yes, I can hear you. Permítanme, vamos a recrearlos para ver. Porque tenemos varios que están de oyentes. Siempre me da los mismos. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos a... Ay, but that's better. That's better. I think so. Ok, please, join your room. Six. Six in the morning. Teacher, puede hacerse una pregunta. What are you doing at six in the morning? Yes, of course. What do you do? Así, mire. What do you do at six o'clock a.m.? What, what do, do you, you do, do at six, six o'clock ah, okay. a.m.? What do you Good. Alejandro, únase al grupo. Por ahí ah, le envié sí. la invitación. Lo siento. Ok. A ver, Mirna, por favor, únase al grupo. Aunque esté de oyente para que escuche a sus compañeros. Sí, sí, yo le di a aceptar, pero no me... Ah, hoy sí. Ok. Hi, teacher. Te lo voy a mandar al chat. Ok, sí. ahí nos enviaron una foto, pero vamos a ver. Ya mandaron una. No, yes, no. I did. Ah, vaya, ahí le envió la noticia ya. Este. Teacher, solo una, una consulta. Tell me, tell me. Entiendo que. Tenemos que poner prácticamente una actividad que hacemos a la hora marcada por el reloj. Pero exactly. la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer? What do you do at, y dice la hora que está en el reloj. Ah, okay. uh -huh. Eso prácticamente es como que yo le pregunto a Jacqueline y Jacqueline me responde. Exactly, exactly. Por eso les digo que escriban las dos actividades, la suya y la de Jacqueline, para que los dos tengan la misma, el más vocabulario, ¿verdad? Se enriquece el vocabulario. Uh -huh. ah, okay. Perfecto. Eh, la hora tengo... la tiene que escribir en número, eh, perdón, en letras, el Letra. número, ¿verdad? Uh -huh. sí. Para que sí. le practique usted, ¿verdad? Para que usted practique eso. Ah, ok. Y... Yo en mi caso estoy desde el teléfono, no puedo escribir en, en la pantallita o, o, o editarlo así como lo hacen ustedes. Sí, claro, en el cuaderno, claro que sí. Sí, en el cuaderno. Yo, solo es para leer yo. Eh, no, porque después vamos a, 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 bueno, en el main room vamos a hacer como que ustedes, ustedes van a presentar lo suyo. Uh -huh. Ah, ok. Solo, solo, este, prácticamente lo vamos a decir. No es necesario mandar la foto. 
sería bueno para que lo podamos ver lo que ustedes están diciendo. Uh -huh. wow. Ok. Uh -huh. Está bien. Bueno, la idea es que practiquen también escritura. Ok. Ok. Bien. Estamos bien. Vamos. Vaya, que Ah, veo que está Fernando también. Mi tocayo. Sí, sí. Pero Fernando ah, creo okay. que va manejando. Ah, Voy manejando, okay. pero si en algo les puedo ayudar, estoy en la orden. Ah, ok. Va. Perfecto. Entonces, okay. tenemos la okay. Vaya. Ah, sí, ahí está la imagen. Uh -huh. Acá, ya. Vale. Vamos a ver. Las primeras no. dos ya están hechas, las mismas dejamos. Sí, va. No, solo no. era la primera, no hemos hecho la segunda. Bien. La, no, las dos que contesté eran solo para la primera, at six o'clock. Ah, okay. Ajá. Y esta primera ya no la hacemos. Bien, hagámoslo, hagamos un ejemplo de los que... Yes, Jacqueline, yes, great. Uh -huh. Hay que hacerlo, vamos. Va. Estamos bien. Quiero ver a What do you do at 7 o'clock p.m.? I use my dinner at 7 o'clock p.m. What do you do at 6 o'clock a.m.? I get dressed at 6 o'clock a.m. What do you do at 15 past 6 a.m.? I drive to my job at 15 past 6 a.m. What Very good, Carlos. Excellent. <laughs> eh, lo voy a pasar a otro grupo, Carlos, para que pueda también eh, colaborarles a los demás. Ok, lo voy a pasar y para que usted también practique con los demás. Lo voy a pasar al grupo de, eh, al número cuatro va a ir, ok. Ok. There you go. Para que no esté solito. No, pero es como con Saúl ya vimos a, eh, eh, hemos, nos hemos reunido varias veces. Le dije, ah, hoy te voy okay. a leer, yo le dije yo. Ah, ok, ok. Hoy te voy a escuchar solo. All right. Ok, ya está. Ok, apenas. La primer, este, por la primera vamos a empezar la segunda, así que ayúdenos. Vaya, si quieren, les voy a leer las mías. Vaya. Ok. Vaya. O si alguien que me oh. haga las preguntas, y yo voy respondiendo. What, what do you do at six? Six o'clock. O'clock a.m. I get dressed at six o'clock a.m. No nos puede compartir. Claro que sí, se lo voy a compartir ahí al chat a ustedes individuales. Bye. Bye, pero ahí, ahí. ¿Quieres a la segunda pregunta? ¿En esto? What do you do at six? Fifteen. Six, fifteen a.m. No. I write to my job at fifteen past six a.m. Okay. I take a shower. En este caso, sí. ¿Verdad? Okay. Vale. Veamos este otro. Ahora la, ¿La segunda? La segunda es, how do you do? Um, how do you do? How, how, ¿Cómo sería aquí? Eh, no, sí. Espérame. Sí, eh, sería... No, no vamos a utilizar a, what do you do. También. Ajá, eso. Por eso, eso te decía, how do you do? Bye. 
Pasada las seis. Así es pasada las seis. <ríe> Así se dice. No, la... no lo sé cómo se dice. Creo eh, que dice... la teacher está viendo, no, no sé si se dice así. Teacher, así se dice. Se dice 50. 50 dice, half. What do you do six. at quarts past six? Si querés, contestémoslas. That's luego... correct, Debra. That's correct. What do you do at quarter past six? Ah, quarter past six. Ok. Mm -hmm. Listo, teacher. Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. What do you do? Sería Uy, ay, bueno, en mi, eh, bueno, en su casa, ¿cuál sería la respuesta? Es que son... Yo sería comer ay, uh. Uh, No, I I eat ¿Cómo se dice? Uh, ¿Cómo se dice? alistarse para el trabajo, es que se me olvidó vamos a ver, no me acuerdo cómo se dice quiero ver, pero aquí creo que tengo esa palabra I get dressed I says, as great as is to go my work es ahí está I get I I get right. a los teacher nos ayuda acá Así. ¿Ah, Nos está dando copia. Ah. <risa> yes. I get dresses. Ah, I get dresses. Well, I dresses. I get dresses at to my to my work. To no, my work. I get dressed no. at a quarter past at, six. Okay. A la hora, teacher. Uh -huh. At I, es la I, hora. At. Uh -huh. Entonces sería. Yes, Se tiene que decir el 15, pero es que el 15. Quarter. Es 12. No, no. ¿Cómo? 15 es quarter. Quarter. Quarter, ¿verdad, teacher? Yes. Espera, ¿Mm? teacher, que se me olvida que como. <ríe> at. Ajá. Uh, at. Quarter. Yes, quarter what? Past, Past six. Ah, es que es six. quarter. What is, ahí lo escribió la pregunta, es que no la había copiado. ¿El qué? Past la six. La pregunta está en el chat. What is? Past. Entonces mm -hmm. ahorita solamente necesito quarters. So, I, I get tres. I get tres. Quarters. What is? What is? Past six. Bye. Se diría así, I get dressed at quarter past six. Ok. ¿Cómo es? I get dressed at I, I quarter sería, past I six. get dresses at quarter past, past six. six. Yes, Ahí. correct. Sí. Mm -hmm. Ahí está puesta ya. Yes, there it is. Y en mi caso sería past at Quarter past six. Así, teacher. Very good. Mm -hmm. Yes, correct. I eat breakfast at quarter past six. Mm -hmm. Continue, oh. guys. How do you do? Eight o'clock. No es how, es what. Okay. Ah, perdón. What, what do, do you do? do? Mm -hmm. What es do you do? Eight uh -huh. Siempre <laughs> what? How. what do you do? Uh -huh. eh... What do you do eight o'clock? Acordemos de decir at eight. Siempre ese at, at cuando eight. vamos a decir una hora exacta, ¿verdad? Entonces, okay. what do you do at eight o'clock? Ok. Uh, en mi caso, what sí sería... do you do? Uh -huh. A ver, pregúntele, José, a, a Débora. Uh, what do you do at uh, eight o'clock? Good. Uh, tomar teacher Ay, oh tomar my god what es que se me... <laughs> what do you do uh, drink. drink no 
es que arrive, arrive, ¿no? O sí. O tomar, pero es que tomar nosotros tenemos varios significados. Ajá. I have a drive. No. No, ¿qué es lo que quiere decir? I have the, the bus. Ah, I take the bus. I take the bus. Yo I, tomo el bus. I, Ese sí es tomar. I take the bus. I take the bus. No, pero es que, teacher, no sería así. Perdón, sorry. Uh -huh. eh, tendría que... Voy. I go my... my I go my work. Ah, I go puse, to I my work. work. ¿Cómo puso usted? Sí, voy. Es que puse, voy. I go to the work. 8 o'clock a.m. Ok, I go, yo diría I go to work. I ah, go work. to work, work at 8 a.m. At 8. Es que yo todavía a esa hora, a las 8, voy en el autobús para uh -huh. el trabajo. Ok. I, uh -huh. Uh -huh. I drive, Entonces, es verdad. Eh, no, no, porque I drive sería que usted va manejando su carro, ¿ok? Ah, Ajá, si usted I se va it. en el bus, que a esa hora vaya montada en el bus, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? usted puede decir, I go on the bus. I go on the bus to my work. I go on mm -hmm. the bus. Yes. Mm -hmm. At 8 o'clock. Yes, I... Go on the bus to my work, porque usted va de camino al trabajo, ¿verdad? I go on the bus to my work at, y dice la hora. Ah, okay. To my work. Entonces sería, I go on the bus to my work at a o'clock. Yes. I go on the bus. Mm -hmm. okay. The bus. To my work at, ah, ya, ya. Ok, guys, continue. Work. Y sí, siempre, teacher, siempre o'clock, ¿verdad? O yes, clock. because eight that's the time on the clock. Mm -hmm. Yes, uh, eight o'clock, eight o'clock. Mm -hmm. Voy a devorar. Así. I go okay. on. I go. I, ha, I go on the bus to my. To my. Quitarle. My. Es. Es a la A, creo que. My ajá, work. My, my, my work. A o'clock. E.M. E.M. Break a room. Uh, nine. Uh, at. Nine. O'clock. Mm, teacher. Hello. Uh, o'clock. ¿Se escribe con O mayúscula o no importa? Pues ahora tal vez no hay mucho problema si lo escribe con O minúscula, ¿verdad? Antes sí era que tiene que ser con mayúscula y yo me he quedado con eso todavía con la O mayúscula. Y acá, pero... Ah, uh -huh. Bye. Okay. Okay, thank you. Yo tenía una duda, teacher. Tell me. Eh, con la número dos, la que está en verde, en color mm -hmm. green. I eat my breakfast o es I eat a breakfast. Eh, puede decir solamente I eat breakfast. Sin my, sin a, oh. sin da. Solo I eat breakfast. Porque ya se entiende okay. que es suyo, ¿verdad? No se está comiendo el del sí, otro, sí. ¿verdad? Sino que es oh. suyo. Ajá. Entonces ya yes, es eat my, uh, sin decir my. Eat breakfast. Okay. Muy bien. 
Thank you, teacher. Uh -huh. mm. Thank you. Bye. La, eh, la siguiente, ¿cuál sería? I. Um, I practice. Practice. No sé si es así el practice. No, because Creo it's not the third los... person. Ajá, solo es practice. Ajá, practice. sin la S. Uh, uh -huh. practice. Uh -huh. practice. Yeah, no letter uh -huh. S over practice. there. Uh -huh. Yes. Yeah. I practice. Uh -huh. It might. I eat, I eat my, I eat, sería, I eat my dinner, o I eat dinner. Ajá. Uh -huh. I am eat my dinner. No, I am, no, I eat my dinner, digo yo. Dinner. Bueno, yo creo que se acabó el tiempo, ¿o no? No, here I am. I'm just checking. Uh, I did it. Well. Yo creo que ya terminamos. <laughs> I am finished. No. We, we are finished. No lo oí. Se ha apagado el micrófono. <laughs> ok. Uh, este, vaya, miren. En lo que sus compañeros terminan, ustedes leanlo, ¿verdad? En voz alta para que practiquen, ¿ok? Ya cuando les no. llegue la, la nota de irnos para allá, pues nos vamos todos juntos, ¿ok? No, ok. Le ah, pues voy a preguntar. Le voy a preguntar. Um, bueno, bueno. Y Fernando se fue, ¿va? What do you do at... Um, Eight o'clock. A.M. <laughs> eh, sí. <laughs> Me está preguntando la tres de una vez. Sí. Ah, bye. I am arrive my work. I am, no, yo creo que es solo arrive, ¿verdad? Uh, yes. Yes. O es, sí, o es, o... en estos no va a utilizar el verbo to be porque aquí hay un verbo diferente del be, entonces no podemos usar el am, ni el is, ni nada. Uh -huh. okay. I arrive, sería arrive at my work. Exactly. Uh -huh. I arrive my work. Sí, es cierto. Vaya, ahora pregúnteme una. Vaya. Vaya, hoy vamos a jugar Rock, Paper, Scissors para ver quién va a ser el primer grupo, ¿ok? Vamos a ver, tenemos dos grupos. Tenemos el uno y el dos. One and two. El number one es Alejandro y Alma. El room number two son Fernando y Jacqueline, ¿ok? Manden a sus gladiadores para jugar Rock, Paper, Scissors, ¿ok? Ah, no, así. <risa> vamos. Rock, paper, scissors y sacan, ¿verdad? A ver quién gana, ¿ok? ¿Cuántas hacemos? ¿Dos de tres? ¿Sí? <risa> dos de tres para ver cuál de los dos grupos va a eh, pasar a decirlo. Entonces, a ver sus gladiadores. Vamos a ver al, al, al encuentro aquí, ¿ok? Vamos a ver. 
tenemos de, vaya, de los dos grupos que, que vamos ahorita a ver son Alejandro Alma, Fernando y Jacqueline. No. Manden sus gladiadores. Gladiators. Rock, paper, scissors. Ok. Vamos a ver. ¿Con quién? ¿Con quién? Who with? Ok. Alejandro y Carlos, ¿es ir ok? <risa> ok. Es decir, ok, ok, vamos a ver, pero queremos ver las manos así para que no hagan trampa, vaya. No cheating. Uh -huh. A ver, Carlos, uh -huh. quiero ver quiénes son otra vez. Son. Ah, no, son Alejandro, Alma, Fernando y Jacqueline. Entonces, a ver, manden los gladiators. Alejandro, Fernando, Jacqueline, Alma. A ver. Chicas, digan, digan, digan. Ya que tiene suerte o no tiene suerte. A ver. Yo voto por Jacqueline. Bye, yes. ¿quién secunda? Todos. Jacqueline en alma. Yeah, women. Yeah. Strong women, gladiators. Ok, vamos a ver. Jacqueline en alma. Vamos, pero ustedes van a decir no yo, ok. Rock, paper, scissors. Ok, rock, paper, scissors. Y sacan, ¿verdad? Ok. Y así. Sí saben jugar piedra, papel o tijera, ¿verdad? Ok. Aprendámosla entonces todos. Sería rock, paper, scissors. Rock, roca. Rock, paper, Scissors. Scissors es el sí. Rock es el sí. Y paper es el sí. ¿Ok? Rock, paper, scissors. ¿Ok? Vale, vamos a ver. Alma y Jacqueline. Rock, paper, scissors. Ya. <risa> ok, Ty, vamos a hacer dos de tres, vamos. Ajá. Ya. Rock, paper, scissors. <risa> ah, one for Yamile, ok. Uh -huh. Ya. Work, no. Rock, rock, paper, scissors. <risa> Oh, okay, muy oh, oh my goodness, Alma ganó. Alma, Alma, pasan, pasan, Alma. Vamos, vamos, Alma. Alma y Alejandro eran, ¿verdad? Sí, okay. este, yo hago la pregunta y contesto lo que está haciendo Alejandro. Ajá, pero ¿verdad que iba a pasar el que perdiera o iba a pasar el que ganara? Who wins, okay. who loses? Ah, el que gana sí, sí. tiene que pasar. El que pierde, el que pierde. El que pierde. El que pierde. Va, vamos con el que pierde, Jacqueline y Fernando. Your, your question. Fernando le pregunta a Jacqueline las cinco, ¿ok? Cinco. A partir de la número dos a las cinco. Ok, Peter. Está Jacqueline. Ay, qué. ¿Ya A partir de la 2 dice. ¿Sí? Vale. Eh, ¿Lista, Jacqueline? Yes. <laughs> What do you do at eh, 4 past, past 6 a.m.? Eh, I drink coffee. Tengo que decirle siempre la hora, repetir la hora a él. Sí, eh, I drink coffee at quarter past 6 a.m. Ok. What do you at 8 o'clock a.m.? I arrive at my work at 8 o'clock a.m. What do you at? What, what do, do you, you at, do? What do uh, you what do, do at? at? Mm -hmm. What do you do at half past? 8 a.m. Uh, I check in my email at half past a.m. Mm -hmm. 
What do you do at 9 o'clock a.m.? I organize a meeting at 9 o'clock a.m. 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 Uh, what do you do at 7 o'clock p.m.? I eat my dinner at 7 o'clock p.m. All right, very good. Ahora vamos a hacer el debate con el grupo de Carlos, Isabel, and let's say Carlos, Isabel, and Stephanie son un grupo. De ahí tenemos a Carlos, Francisco, and Gabriela. A ver, manden sus gladiators. Rock, paper, scissors. A ver. Ajá. ¿A quién proponen? A los chicos o a los chicos. Ah, repeat, repeat the names. Ok, tenemos en el grupo 4, room 4, Carlos Edgardo, Isabel Rivas, Stephanie. Ellos son un grupo. Room 5, Carlos Francisco y Gabriela. The boys on the girl, or the girls? Boys. Boys, ok. <laughs> and Carlos against Carlos. Carlos bueno, versus va. Carlos. Okay. Aha. Uh -huh. You may start now. Two of three. Okay. Go. Pero díganlo, no se vale, no se vale que no lo digan. Vamos. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. <laughs> Who wins? Carlos, one. Again. Rock, paper, scissors. ¿Cuál Carlos es entonces? <laughs> Carlos Edgardo. Okay, Carlos Edgardo. Okay. Mm -hmm. right. Rock, Rock, paper, paper scissors. scissors. No, pero tiene que hacerle así. Nadie tiene que saber cuál va a sacar. Rock, paper, Rock. scissors. Isaac, okay? Okay. Bye. Bye. Lleva uno, Carlos Edgardo. Vamos. Rock, Rock paper, paper, scissor. scissor. Okay, <laughs> tight. Again, again. Uh huh. Vale, todos los demás cántenle. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Paper, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Paper, scissor. Ajá. Carlos and Carlos. Okay. One <laughs> and one. <laughs> Rock, rock, paper, paper scissors. Oh, God. All right. One to one. Uh huh. Right. Rock, 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 paper, paper scissors. Scissor. Okay. Carlos Francisco, two. Okay. Two to one. All right, then. Carlos Francisco. So, Carlos Edgardo in your room. So, in all your group. Hagan las preguntas ustedes. Vamos. No, pero sería Carlos, Edgar, Carlos eh, Edgardo, ¿verdad? Sí, Carlos sí. Edgardo. Eh, eh, ustedes perdieron Carlos Edgardo, Gaby y, y Carlos Francisco ganaron, ¿sí? Ok. Uh -huh. uh, eh, maybe Isabel o Stephanie. Le ok, one to one. It's ok. Uh -huh. Ok. Eh, first, Isabel. What do you do at 15 past 6 a.m.? Repeat, Carlos Edgardo. Uh -huh. Isabel, what do you do at 15 past 6 a.m.? I, I take that a shower at 15 past 6 a.m. Okay. Stephanie, what do you do at 8 o'clock a.m.? I clean up my workplace at 8 o'clock a.m. Okay. Isabel, what do you do at half past 8 a.m.? I drink a coffee. Oh, sí. Okay. Stephanie, what do you do at 9 o'clock a.m.? I 
at 10 clients at 9 o'clock a.m. Isabel, what do you do at 7 o'clock p.m.? I, I make the dinner at 7 o'clock p.m. Okay. What was uh, what was the activity, Isabel, on the, uh, at seven o'clock p.m.? I make the dinner at seven o'clock p.m. I, I don't understand the idea of your activity. I make make make, mm -hmm. make I make, make dinner. My make I make the dinner. At 7 o'clock p.m. Very good. Pero sería más bonito si dijera prepare. Okay, yo preparo la cena. I prepare dinner. Or I cook dinner también. Sonaría quizás así, más bonito. Así le, así le tenía, pero pensé que estaba incorrecta. Oh, ok. I no no es que esté incorrecta dinner. tampoco. Porque se entiende es hacer la cena. Pero así como lo más común es decir cook dinner or prepare dinner. Okay. Prepare dinner lo tenía. Preparar, prepare. Prepare, ajá. Uh -huh. Prepare. Mm -hmm. Okay. Yes. Okay, people. So thank you very much for participating in this activity. And now we are going to continue with some other activities because this is the vocabulary practice, right? Remember that we studied the WH questions. Remember the structure? We need to remember the WH word questions. And we need to identify which WH word question we need to request for some specific information, right? So. Let's go and do this activity. This activity is kind of easy, okay? This activity is really, really easy. You will see. You have to come to the board and write the correct question word, okay? The correct question word for each object. So I'm going to show you this uh, table, okay? This table and you will complete the table with the correct WH word question. For example, the answer is a notebook, okay? The answer is a notebook. What word am I going to use? Everybody, vamos a ver. Ahí por ahí vayan poniéndose y pongan la palabra que corresponde. Y es, teacher, ¿cómo me meto a eso? Ah, sí, ya está adentro. Ay, lo siento. ¿Quién me escribió Alonso por ahí? A ver. Yo, teacher, está bien. Ah, bien. ok, José Antonio. No, ahí no puede ser Alonso, ¿verdad? Ahí necesitamos una palabra de pregunta de las WH que aprendimos. Ok. Guay. Guay. Escríbala por ahí, compañerito. Es que se me dificulta, pero vamos a ver. Uh -huh. Ay, no, qué estrés. Es un número que va antes del 4. <risa> <risa> ok. Ajá, es que las cosas que hacemos por primera vez, pues a veces se dificultan, pero si usted sigue intentando, Alejandro, lo va a lograr, ¿ok? okay. Great job, great job. So these are the question words we are going to use, right? If the information I need is a notebook, then I will use what because it's a thing and if it is a thing i can give you an example can you give me an example i will give one and you give me one okay what do you need to take notes okay no. what do you need to take notes 
a notebook. Okay. I need a notebook. A ver, otra pregunta que podemos hacer para que la respuesta sea a notebook. Vamos. What do you What do you Podemos preguntar también what is that? Okay, or what is this? It's a notebook. Okay? It's a notebook. Entonces, aquí vamos a poner, I need a notebook. ¿Sí? Y aquí puedo poner, it's a notebook. Acordémonos que siempre, siempre vamos a contestar. Para ordenar nuestra mente, por lo menos ahorita que estamos principiando, ubiquemos el orden de las palabras. A ver, necesitamos WH. Question word or word question, ¿ok? Como what, when, why, where, who. Después tenemos que usar el auxiliar, do or does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Then we need the subject. El subject es el sujeto que realiza la acción. Then we have the verb. The verb in the main, I'm sorry, in the base form. El verbo va a ir en la forma base. Y después del verbo, a complement, right? Y si la estoy escribiendo, the question mark. Okay, it's important to recognize and, and remember the structure. Okay, bien, vamos a borrar este. Okay, ahora vamos a ver. If it is Alonso, then the question word is uh -huh. WH question is who. Okay, yo puedo preguntar. Who is Alonso? Okay. Who is Alonso? He is my brother. Okay. Mm -hmm. okay. Vamos a ver. Y si la información que yo quiero es el nombre Alonso, puedo decir who is the, digamos, mm, assistant. Who is the assistant? Ah, Alonso is the assistant. Okay. Yes, el asistente, ¿verdad? Entonces, así podemos armar las preguntas. Con la pregunta de WH, con esa palabra importante. Cada palabra requiere una información diferente. Vamos a ver con when. What happened in the morning? Ajá, uh -huh. let's say. Mm -hmm. When do you take a shower? Mm -hmm. I take a shower in the morning. Okay? You see? Vamos a ver otra que a ustedes se les ocurra con when y que la, pre la respuesta lleve in the morning. Vamos a ver. When. When it. When is when it when when is that when do when uh -huh. is perdón espera mhm uh -huh. mi cómo se dice me levanto me Get up. Get up. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ¿cuándo? When do you get up? Okay. I get up at six in the morning. Okay. All right. Ahí tenemos ya la pregunta. Mira. When es tiempo. Y lleva in the morning, sí. In the afternoon, in the evening, at night, okay, early, late. So, vamos entonces a ver con la palabra why. Hmm. A ver, ¿alguien se le ocurre alguna pregunta? Why? 
Eu tenho que acordar. Muito bem. A gente vai no weekend. Huh? Why do you get up at six in the morning on weekend? Because weekend. I have children. <laughs> okay, aunque uno quiera descansar, no puede, right, on the weekends. Mm -hmm. <laughs> All right? Yeah, why do you get up at 6 a.m. in the morning? Or, I'm sorry, at six o'clock in the morning on weekends? Uh, because I have children, so I need to get up early, even if it is the weekend, right? Ok, a ver, ¿a alguien se le ocurre una? Este fue ejemplo. Vamos a ver uno de ustedes. Vamos. Why? You do arrive, eh, no sé cómo se dice tarde. Late. Ah, ¿Por qué llegas tarde? Ajá. Why do you arrive late? Ah, late. Because. Because. Me dormí. ¿Cómo es? Me dormí. Ajá, uh -huh. I, mm, I no, overslept. Okay. Overslept es que me dormí hasta más tarde. Overslept, I overslept. Okay. <laughs> I overslept, ok. Ajá, uh -huh. pero si es en presente, I oversleep. Ok, pero si me están preguntando, hey, ¿por qué llegaste tarde vos? Ay, porque me dormí, voy a decir I overslept. En tiempo okay. pasado, ¿verdad? Okay. I, because I oversleep. I oversleep. Uh -huh. oversleep. También podemos poner otra cosa, por ejemplo, mmm, que no oí la alarma, ¿verdad? Uh -huh. o, porque, o porque había tráfico. Ah, vaya. Ajá. Because of the traffic. Because okay. of the traffic. Because of the traffic. Uh -huh. Because of the traffic. Of the traffic. Teacher. Mm -hmm. Dígame. Have, no. uh, because of. Why of? This is an expression. This is an expression and this is one of the expressions that we cannot exactly say why, but this is the way to write it, okay? Esta la vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos viendo esto precisamente. Pero en realidad, en inglés, siempre que vamos a contestar con un nombre, un nombre después de because, porque esto es un nombre, miren, the traffic. Entonces, necesitamos of. Ya, yeah, lo necesitamos ahí. Nosotros decimos por el tráfico, ¿sí? Entonces, este because ya no se traduce como por qué, ¿verdad? sino que ya es solo por. Of por no se traduce de, se traduce como él. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita aprendamos que la frase completa quiere decir por el tráfico, ¿verdad? Because, Because of, of the, the traffic. traffic. Uh -huh. right. La gramática la vamos Because. a ver más adelante. Dígame. Because o because? Uh, con, como o, oh, because, pero adentro because. la o. Because. Because. Uh -huh. because. 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 Uh -huh. No digamos because, así cerrando cos, no, because. El O, la O va a ir acá. Atrás. Because. 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 Yes. Any question? No. No question. Ok, now let's think about where. Hagamos dos preguntas, ok? Yo voy a hacer una y ustedes hacen la otra, ok? Where do you work? Donde tu trabajo. I work in San Salvador. Okay, porque voy a usar ese vocabulario que está ahí, right? San Salvador. All right. Mm -hmm. Where do you live? Where do you live? It's a very good one. Uh -huh. Where do you live? Uh -huh. I, I live. In the Hapa. All right. In the Hapa. Great. Ajá. Uh -huh. ¿Alguien me dijo otra? Quiero escuchar la otra. Where are you from, teacher? All right. Where are you from? Very good. 
Esto significa de dónde eres, ¿verdad? Where are you from? I'm from, from is. No, no, ahí no tiene que decir is. Ahí solo I'm from y digo el lugar. I am no, from. Excuse me, Fernando. Aguachapán. Ok, very good. Pam, 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 pam. Yay. Ajá. Nice. Ajá. Where are you from? I'm from Aguachapán. Good. My dad is from Aguachapán too. Mm -hmm. Yeah. Okay. Now, where? My favorite coffee is, is Aguachapán. Oh. <laughs> Tell me. And um, where are you come from? What is the difference? Ah, where esta sería from? así. Esa sería diferente. Ajá. Uh -huh. Where do you come from? Okay. Where do you come from? En este caso, probablemente usted no es originario del lugar de donde le están preguntando. Ok. Mm -hmm. Usted puede preguntar cualquiera de las dos. Okay. Pero... Aquí viene la diferencia. Esta también quizás la vamos a ver en otro momentito, pero miren, where do you come from? Sería, por ejemplo, que I come from, y puedo decir la compañía que yo estoy representando en una reunión, por ejemplo. Okay? Mm -hmm. I come from eh, Diana, churritos Diana, ¿ok? I come from, eh, puedo decir, I come from my house, ¿ok? Si yo estoy llegando a un evento ya o algo. Hey, ¿De dónde venimos? vos? Se puede usar en diferentes momentos, pero en realidad el where do you come from, cuando uno le pregunta a alguien en un país extranjero, es que le está preguntando el lugar de, de donde usted viene, aunque usted no sea originario de ahí. Por ejemplo, si me preguntan, where do you come from? I come from Washington, but I'm not or, um, originally from there, okay? From Washington. Okay, I come from Washington, but originally I'm from Texas. Okay, so where are you from? Es de donde tú eres originario. Yeah, where are you from? Where do you come from? Le da la opción de decir del lugar donde usted vive en lugar del lugar de donde usted es originario. Okay. Entonces sería, she is where you come from, teacher. Again, again, no. again. She. Sería, She, she where, she where do you come? Para, pero, pero a, se me confunde por a dónde iría, digamos, en este caso, teacher. Para preguntar uh, uh -huh. dónde es usted, vaya. She, uh -huh. she is teacher, where, no, no. No, no, usemos la, la estructura. La estructura es primero la palabra de pregunta, WH. Where? Where? Ajá. Uh -huh. Y quiere preguntar de dónde es, ¿verdad? Su teacher. Okay. Uh -huh. Where is, porque es the teacher, puede ser él o ella, un teacher, ¿verdad? The teacher. Uh -huh. Uh -huh. Where uh -huh. is the teacher uh -huh. from? Uh -huh. Where is the teacher from? Okay. Where is the teacher from? Where is she from? Okay. Ahí sería uh -huh. de dónde es la teacher. Esa sería. Where is the teacher from? She is from San Salvador. Okay. Okay. She's from San Salvador because this is the information we've got here, right? She's from San Salvador. Y si fuera él, he is from Guatemala. Okay, digamos, right? We don't have to... Uh, Establish an exact thing, right? But yeah, he's from Guatemala. Okay? Guatemala. Estamos acá con el where? Yes. Okay. So we clear. I have Tell a me. question. Tell me. Um, uh, la, la pregunta anterior, um, la, creo que la borró. Because. La, no, where do you come from? Aquí la tengo, aquí la tengo. Ajá, sí, sí, ya la vi. Uh -huh. eh, oh, como de dónde vienes, como decir, eh, digamos, yo estoy llegando a la casa, pero vengo, por ejemplo, de la cancha de jugar fútbol, o es como de dónde vivo. O es sea, por... dependiendo de la, del contexto. Para las dos cosas sirve. 
¿ok? O sea, Ah. o sea, tú dices que esa pregunta se puede hacer de, este, de, de dónde vienes, como de dónde viniste Exactamente, a cantar. esa es la, todas las chicas le pueden preguntar al esposo, where do you come from? ¿Ok? So, yeah, it's the same, yeah. Sorry, guys. Y ustedes también le pueden preguntar a ella, ¿verdad? De Chapulte. Where do you come from, honey? ¿Ok? Where do you come from, honey? Right? So, yes. Ajá. Ajá. Eso es como decir, hey, ¿de dónde venís vos? Exactamente lo mismo. No importa el contexto. Puede ser, ¿de dónde venís? Porque trabajas ahí, representas esa empresa. porque vienes de esa ciudad en ese momento, pero tú no eres originario de ahí, ¿ok? Ah, no O sea importa. que, que esa pregunta eh, entra conforme a la conversación que tenga en el momento. Exactly, significa exactamente lo mismo, tanto para por allá lejos de donde usted es, ¿verdad? Como para, eh, o ¿Dónde donde venís? vive, uh -huh. exacto. Ok. O de dónde venís ahorita, vea. Yeah. Así que anótenla por ahí, chicas, por favor. Esto es importante, con rojo ahí, ¿verdad? Ok, son bromas. This is just joking. Ok, vamos a ver. Y no les va a entender porque en inglés le van a decir, imagínense, qué terrible. Ok, vamos a ver. Ajá, en inglés. Ok, continue. We are going to continue with another thing. It's only 9.54. We are going to use just five more minutes. Because in our manuals, we've got one exercise. This is an exercise of reading, okay? We need to read this is an email. So complete the email using prepositions of time. We have to compare answers with a classmate, okay? En este caso, vamos a ver. Leamos estas dos email addresses, okay? Leamos la primera. From... But from... Ajá. F, I, T, A, Fati, ajá. Fati, dos mil dieciocho. ¿Cómo decimos 2018? A ver, ¿cómo lo decimos? Ey, ey, no se me dan para atrás. Vamos a ver. Fati. No, no, no hemos llegado a los dos mil todavía. ¿Cómo no? Aprendimos los thousand, ¿verdad? Entonces, two... 2018. Pero los años los podemos dividir en dos. Podemos dividir y decir 2018. ¿Ok? Exacto. Patty, 2018. At email. Dot com. Dot com. Ajá. To Mary. Mary. Underscore Underscore.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com
and I can that day. Let me know. Bye bye. All right. Vamos a ver entonces. ¿Quién me lo lee así rapidito la primera vez? Vamos a ver. Gracias, Carlos Francisco, por ofrecerse. Me gusta este, este, esa actitud muy buena. Vamos, Carlos Francisco. Ok, ¿Ah? okay vamos a ver. Solamente Hello, el texto Fatima. acá. Eso, ajá. Are you busy on Monday afternoon? Do you, do you know about the new product that the company launched? Launches? There is a, launches. There is a presentation about it and it sounds very interesting. I start at seven. No, six. Six. Six thirty. Thirty. I work until five forty-five, but I can meet you at sits on the corner of um, first first ajá uh -huh. primero se dice first 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 avenue um, in main street what do you think there is another presentation but it will be in March on Sunday. And, can, and I can't that day. Let me know. Bye bye. Okay. Bien. Vamos a dar oportunidad a alguien más who wants to read. A ver. Okay. Go ahead, Fernando Noel. Okay, teacher. You say, Hello, Fatima. Are you? BC on Monday afternoon. Do you know uh, about the new product that the company launched? There's there a presentation about it. No, it and it sounds very interest, interesting. It's at six. This is at six. Uh, I work. Uh, I work es until. No sé cómo se lee. Until, así. Oh, oh, until. until. Uh -huh. 5.45. But I can meet. But I can meet you at 6 o'clock on the corner of Fifth Avenue and Main Street. What do you think? There's another another presentation but I but it will be in March on Sunday and the day let me know bye bye all right very good very good um bien ahí hemos quedado ya cubierto lo hizo muy bien Fernando eh Hemos quedado ya cubierto nuestra práctica, ¿verdad? Nuestro vocabulary practice. Hemos practicado prepositions of time, WH word questions. También hemos practicado the time, how to tell time, using what time is it, when do you, why do you, where do you. So complete questions and complete answers. Subject, verb, complement. I think we did the vocabulary practice today. Remember that you can go on the platform and do your homework, okay? Do your homework. Please remember that, that you have to work in advance because we are finishing on Friday. No, on Monday, the first, okay? Estamos terminando el lunes, el, este curso. Así que el día viernes que queda ya toditito hasta con el examen final ya subido para que nadie tenga aquel problema y aquel estrés de estar diciendo, ay, pero está lloviendo, teacher, se fue la luz, no puedo subir el examen final, teacher, ¿qué hago? Bueno, I'm sorry, ¿verdad? Porque les estoy diciendo que lo hagan desde ya, ¿ok? Ya lo pueden ir cubriendo, ya lo pueden ir cubriendo, ¿sí? Bien. Entonces, mañana comenzaremos la unidad 4. Voy a tomar la asistencia. Please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, please say present. And um, the session one on one tonight is for... A ver. 
¿Quién se quedó de último? A ver, ¿quién fue el último que se quedó el viernes? Eh, se quedó, creo, Stephanie, ¿verdad? O Verónica se quedó, sí. Don't remember. No, Mirna. No. Oh, my goodness. ¿Te quedó Saúl? No. Es que vaya, miren, la cuestión es que como hemos ido saltando en la lista, el número que corresponde al día de hoy, que sería 15, es María Isabel Rivas, ¿verdad? Ella, pues ya pasó, ya pasó Mirna, y eh, lo que no recuerdo es si ya pasó Saúl o Stephanie. ¿Quién? ¿Stephanie le toca a usted? Sí. sí. Ah, entonces es a Stephanie que le toca. Muy bien. Voy a pasar en la lista. Por favor, todos say present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Present teacher. Ok, Marcos Alejandro Coreas Reales. Hi. Ajá. Eh, María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Ok. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Eh, Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Ok. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Okay, people, then thank you everybody for being here and for, and for your punctuality. So, see you tomorrow. Have a very good night and a very good rest. Do your homework. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, see good night. Later. See you. See you tomorrow. Bye bye, Alma. Okay, <laughs> Stephanie, here we are. Is there any question I can help you with? Eh, en la clase 12. Ahorita mm -hmm. que, que estuvimos haciendo eh, la actividad del reloj, mm -hmm. en realidad, o sea, no, no anoté muy bien los detalles de esa clase que no pude estar y no sabía que se tenía que decir, digamos, en lo de 30 minutos antes, el paz. Eh, también el quarter y el, el half pass. Entonces, si ¿sí me podría ayudar a entender es, esa parte. Claro que sí, con gusto. Yes, of course. Ok, just allow me to get there. Because, um, well, I presented a slide. I will send you the slide, okay? Like, allow me just to get there. Ok, aquí la tenemos la slide. Ahí se la voy a pasar por el chat. Okay. ok. Y ahí tenemos que nosotros dividimos imaginariamente el reloj. Esta es una forma eh, que tenemos en las dos regiones. Ok, tenemos una forma diferente en el inglés americano y una forma diferente de decir la hora en el inglés británico o en otro tipo de inglés, pues hay que buscar cuál es la forma, pero las dos predominantes serían American and European, digamos, ¿verdad? Entonces, dividimos imaginariamente el reloj. Este es el británico, el que es completo, así con todas las palabras, ¿ok? 
Y tenemos que en la parte donde falta para las, ¿ok? Vamos a usar to. To significa para, ¿ok? Para. Y este past significa pasadas las, ¿verdad? Pasadas las dos, pasadas las tres, lo que sea. Entonces, dividimos ahí el reloj. Y si lo dividimos en cuatro, ¿ok? Dividimos cabal imaginariamente en cuatro, tenemos cuartos, ¿verdad? Porque hemos dividido en cuatro. Entonces, cuando llegamos al nueve y al tres, sería quarter. quarter. En el tres sería quarter past. Y en el nueve sería quarter two, ¿verdad? Porque faltaría un cuarto y en el otro un cuarto pasadas las, ¿verdad? Esos son los detallitos de aprender. Y el o'clock es cabal en las doce. Ahora, el número 6 es otro cuarto, ¿verdad? Pero como el 6 marca la mitad de la hora, ¿verdad? Es la media half hora. Past. Exactly, half past. Half past. Ahí no half usamos half past. two, ¿verdad? Usamos half past para decir la hora, ¿verdad? Claro que podemos decir que falta, ¿verdad? Media hora para algo. It's half two. Mira, ahí sí podemos decirlo, pero cuando decimos la hora, decimos half past, ¿ok? okay. Bye. Esos son los detallitos okay. a ver ahí, ¿verdad? Entonces, uh, permítame, quiero ver si podemos obtener por acá. Ok, le voy a pasar un, un link ahorita okay. para que hagamos este, es prácticamente una, actividad. Ajá, una actividad chiquitita, ¿sí? Ok. Y es divertida porque hay que ir oyendo y viendo si es correcto o es incorrecto, ¿ok? Ahorita okay. se la voy a pasar acá. Ahí. Esta es una hojita de trabajo. Vamos a escuchar y va a marcar. Si es correcta, le va a poner el, el chequecito verde. Y si es incorrecta, la X roja. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en la primera, el primer relojito que le aparezca. Vamos. El relojito... Uh -huh. Póngase sobre el relojito y le va a aparecer un eh, y le da clic. Uh -huh. ¿Qué le dijo el primer relojito? Seven o'clock. Ok, entonces es incorrecto, ¿verdad? Marcamos la X. Vamos a ver el siguiente, oh, el siguiente así, en horizontal, visto. vamos, en horizontal. Así, sí, uh -huh. sí. ¿Qué le dijo él? El... Vuelva a ponerle clic si no lo ha escuchado bien, pónganle clic. Correcto, es... Eh... Para... Ajá. Imítelo, así como lo dice ella. Quarter, quarter. Ah, It's quarter. Past quarter. Very good. Entonces le ponemos el tick ahí, ¿verdad? El chequecito. Vamos a ver el que sigue. It's five to ten. No, five, five again. To ten. Dele play again. It's five to two. To two. Yes, correct. It's five to two. Is it correct on the clock? Y en el relojito, ¿cómo lo mira? ¿Lo mira correcto? 
Five minutes to two. Tick. All right, then we tick. Le damos ahí el chequecito. Then vamos al cuarto que está ahí horizontalmente. Vamos. Eh. Dígalo como lo oye. Vamos a ver. Is 10 to 11. Ok. ¿Y es correcto o incorrecto? ¿Es it wrong or is it ok in the clock? Eh, correct. Correct. Uh -huh. mm, vamos a ver de regreso. Contemos cuántos minutos faltan para las 11. Sería 9, 10. Con no, 10 dice minutos. it's 10 to 11. 10 minutes mm. to 11. O sea que no son las 11, ¿verdad? Uh, ¿Faltan uh -huh. cuánto? ¿Faltan? Um, 10, ¿verdad? Yeah. ¿Y aquí en el relojito faltan 10 o cuánto faltan? 12. Eh, aquí faltarían, si está apuntando al 8, faltarían 20. 20. Ajá, 20 minutos ah. faltarían, ¿verdad? Ajá. Sí, 20. Ok, entonces 20 eh, to 11, incorrect. ¿verdad? Ajá, uh -huh. ok. Incorrect. Vamos a ver los de abajo, la siguiente fila. Bye. Uh -huh. Dígalo sin miedo, Estefanía. Así como lo oye, así dígalo. Half past ten. Correct. Ajá. Half past ten. Is it correct or incorrect? Incorrecto. Incorrecto. Ajá, mm -hmm. because it's nine, right? It's not ten. Mm -hmm. So click on the cross, so cross it. Aha. Uh -huh. What about the next one? Put it back. No. Para dónde está la larga, la, la manecilla larga? En las no, nine. Aha, uh -huh. entonces esos son los minutos, ¿verdad? Aha. Uh -huh. uh -huh. ¿Y cómo dice el audio? Is Ajá. Y aquí en la hora sí dice las tres, ¿verdad? Pero sí. acá es quarter two, ¿verdad? Ajá. Y aquí sería... Paz. Ajá, entonces, ¿está correcto o incorrecto lo que dice? Correcto. Ok, vamos cross. Vamos a la siguiente. Is twenty five and uh, twenty five to six. Mm -hmm. Es correcto. Okay, so you take. Es correcto. Is ten o'clock. Okay. Ten o'clock. And you click there. What about the next one? Vamos a la siguiente fila. Mm -hmm. Es correcto. It's quarter past, past four. Is mm -hmm. correcto. So you click on a tick, right? Mm -hmm. On a check. Mm -hmm. Porque si es correcto. Vamos a ver la siguiente. Ah. Hmm. Mm 
no entendí acá. Pero otra vez, fíjese que a mí se me quedó sin audio. Vamos a ver, otra vez. Estoy tratando de, de darle a actualizar para poder escucharlo bien. De repente se quedó todo trabado. Ah, estaba recibiendo mensaje tal vez por eso. No, no me da clic. No me da ningún sonido a mí ahorita. ¿En cuál estamos? Estamos en el tercero de la de arriba, ¿verdad? De la penúltima. No, en la segunda. Uh -huh, uh -huh. So, sería eh, half past four. Ajá. ¿Y así dice oh. el audio? Sí, así dice. Entonces, sí está correcto, ¿verdad? Okay. Yo creo que no, porque mira, está entre el tres y el cuatro. Entonces es half past three. Lo correcto sería half past three. Entonces, si dice half past four, sería incorrecto. No, no puedo oír ningún audio ya. Se me ha quedado trabado congelado este. Ajá, que da cosa porque uno pues está en el, en el afán, ¿verdad? A ver, vamos a ver el siguiente. Eh. Twenty, no. twenty fast, five, eleven. Okay, is it correct or is it incorrect? Es correcto o incorrecto? Incorrecto. Mm -hmm. ¿Qué hora mira usted? Vuelva a darle clic. No, porque nos faltan 30 minutos. Faltan 35 para las 11. Ah, no. Son las 11 y 20. No, creo. Y 25. Ah, pues sí es correcta. Ok, bien. Dele tic ahí. Ajá. <risa> Hágale el chequecito. Luego la siguiente. Is ten to four. Ten to four. Es correcto. Ok. Vamos al siguiente. Ten to two nine. Ten to two nine. Uh -huh. Pero el reloj no dice eso, ¿verdad? Quizás. Oh. A ver, ¿qué dice el reloj? Eight. Twenty minutes. Fast. Twenty minutes. Eight. Primero decimos los minutos, eight. ¿verdad? Twenty. Twenty. Fast. Eight. Eight. Uh -huh. El último eight. número que decimos es la hora. Twenty okay. past eight. Uh -huh. Entonces eight. es incorrecto, ¿verdad? Porque el otro dice eight. past nine. Uh -huh. nine. Ok, vamos entonces al siguiente. Ten to five to nine. Ten to five to nine. It's 25 to 9. 25 to 9. Mm -hmm. Okay, great. Mm -hmm. It's 2 o'clock. And what about the clock? Um, One. Aha, uh -huh, so it is incorrect, okay. right? Mm -hmm. Okay, the last one. Es correcto. Veamos dónde está la larguita y dónde está la cortita. 
Cái lớn hát Trang À ha Trang Es incorrecto All right, because it's 10 minutes past 5, ok 10 minutes past 5 Eso es lo que dice el reloj Ajá uh -huh. Ok, vamos a ver, dele finish y le da check answers para ver en cuáles quedamos así como un poco. Nueve de diez. Ok, veamos cuál le faltó ahí. Es el que sale en rojo, ¿verdad? El rosadito, sí, sí. Ajá. Es... Ah. En la que me, no, bueno, me equivoqué de, de que eran las tres y, y eran las, las cuatro y que son las tres. Ah, ok. Half, uh -huh. Así sería, half past three. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. ¿Cómo lo siente ahora? ¿Ya mejor? ¿Ya comprendió un poquito más esa parte? Un poquito mejor. Ok. Oh, Esto es de práctica. Lo a, sí, lo uh -huh. voy a practicar. Esto voy a guardar de... el, el link. Exacto. Ajá. Claro, y lo vuelve a hacer. Ahí sí que todas las veces que usted quiera. Solo que ya ve que a mí se me trabó ahí el audio y ya no pude seguir. Sí, no Ajá. Bien. Pero, Pero lo hicimos, sí, lo hicimos. Sí, gracias. Uh -huh. Así gracias, ya es sí, más sí. fácil comprenderlo, ¿verdad? Sí, porque okay. solo en eso sí sentí ahorita un poquito de trabas y en eso llegó Carlos Edgardo y, y nos ayudó a terminar. Ajá, sí, sí, está bien. Y es que sí debe ser ayudarnos, colaborarnos, ¿verdad? Lo que uno sabe nos complementa y lo que yo sé le complemento a otro y ya hacemos un solo, ¿verdad? Para ir sacando las respuestas. Así que no hay ningún problema, Stephanie. Usted okay. apóyese con sus compañeros, sí. que ellos se van a apoyar con usted, sí. ¿verdad? Y para eso estamos, somos un equipo. Gracias. Entonces, cualquier Gracias, cosa, chica. yo estoy a la orden, ¿verdad? Cualquier duda, usted me dice. Con gusto okay. la resolvemos. Y okay. con la eh, plataforma, yo creo que usted ya completó, ¿verdad? La plataforma. Sí. Ok. Ya completé uh -huh. la, la tarea de la semana pasada, prácticamente. Sí. Ajá. Entonces, ahora usted puede ir avanzando para llegar más rápido Esta al semana. examen final, sí, okay. porque el viernes es necesario que ya terminemos ya todo. Sí, para no tener contratiempo el lunes, ¿verdad? Ok, está bien. Ok, y está como bien. estaba estipulada la primera fecha para viernes, tenemos programado para eso al final de las tareas. Uh -huh. En la plataforma dice que, que, que termine el 27 de julio. ¿Por Ajá, qué? porque les da todavía tres días más para que si ustedes quieren bajar algún archivo o tienen, póngale que hasta en el trabajo lo pueden ir a a bajar o a copiar o a sacar fotocopias, okay. cosas, se les da ese tiempo de gracia, ¿verdad? Porque okay. a veces, pues, hasta ese momento que uno ya no tiene clase, tiene este tiempo para ir a hacerlo, okay, ¿verdad? Eso sí. Uh -huh. eso sí. Ok. Pues, uh -huh. Todo lo entendí. Ok, con Gracias. gusto. It's my pleasure, Gracias. Stephanie. So have a very good night. See you tomorrow. See you tomorrow. All right, bye. Good night. Good night.